Hi students, I am going to talk about 12th Computer Science Chapter 7. Python function is mathematical function. We have already built in function. That is another type of mathematical function. This is the library function. So, mathematical function types are floor, seal and square root. This is mathematical function types. So, first one is floor function. So, floor function is used to be used to be returns the largest integer less than or equal to x. That is, x's value is less than or equal to x. So, if you have a value return, it is the floor function is work. If you have a syntax, math.floor of x. If you have a key keyword, you can use math as a mathematical function. You can use math.floor of x as a syntax. Can I example parang hai, x equal to 26.7, y equal to minus 26.7, z equal to minus 23.2. Print la parang hai, math dot floor of x, math dot floor of y, math dot floor of z. So, moon variable use pa nirko. So, moon me vandhu nama na pannu roo, floor function na convert pa nirko, adha print pa na sulhi irko. Chari yaan, ipa first vandhu, math dot floor of x, x ila enna value irko 26.7. So, you have a positive number, that is a plus 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 number, Next is seal function. So seal is the floor opposite. So floor is less than or equal to x. So this is the integer part. Greater than or equal to x. If x is equal to x, it is greater than x. So this is the seal function. This is the syntax of math.seal of x. So x is equal to 26.7, y is equal to minus 26.7, z is equal to minus 23.2. Now this is the third. So, in the moon variable level, the moon value put the record. So, in the kind of print function or work for a so other one the x equal 26.7 Google a whole number written by the chilea to seal function in up and up now the opposite upon the 27 of being around output category that are the order greater are going to exode a greater are going to pay in our group in the other 27 written for the other other mother the minus will go to minus 27 sorry minus 26 minus 23 bring the value are written for the even though I got a greater value this at order greater value so and Allah and the value of output down look at home next is square root sqrt upping the square root function returns the square root of x x order value can a square written but rather the square root function order work so it's kind of syntax on the sqrt of x so, a would value in the 30. So, 30 is square root. But now, we have to output in a correct the 5.477, etc. Is when the 30 order square root. Extra wheel value in the 49. Yeah. So, 49 order square root in the 7. Yeah. 7, 7, sir. 49. Extra 25.5. So, is order square root in the 5.04. Is along correct. Yeah. So, 25 round in the other. We have to square root in the 5 in correct. So, 0.5 को square root रिटेड़को उकला, उंगलेक इन्द वाल्यूस ला वंद रिटन पन्नो. Next, composition in function. So, composition in function अभीना वंद, पोर value वंद वांगरो, उके वा, user कीटे वंद वोर value वांगी, अद वंद another function ला, store पन्न रहद दा वंद, इन्द composition अभीन सलोँ, इन्द store पन्न रहद एपड़ी store पन्न, nested manner, for value store पन्रद दा वंद composition function परंगन the value written by a function may be used as an argument for another function in in a nested manner अधा वर function टेंद वर value वांगे अधा वंद एना पन्नो अपडिना another function ला argument टा use पन्रद दा वंद composition in function अपडिन सोल रहांग for example if we wish to take a numeric value or an expression as a input from the user we take the input string from the user using function input and apply evil function to evaluate its value அப்படின் சொல்லிக்காங்க அதாது இப்போ நம்ம ஒரு numeric value வாங்குரும் ஒரு expression வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா input function யுச் பண்ணும் இல்லா இந்த input function குடுத்தும் அப்படின்னாதா என்ன பண்ணும் நம்ம குடுக்கிறதாதா நம்ம user வந்து type பண்ணிரது 
எவாலுவேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அந்த எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஈவல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் சரியா இதுதான் காம்போஷன் ஃபங்க்ஷன் இதில் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்புட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈவல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஈவல் அப்படின்னா வந்து எவாலுவேட் ஏ ஸோ வேல்யூட்டுக்கு தான் வந்து நான் கீபேர்ட் தான் வந்து இந்த ஈவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இன்புட் அப்படின்றது வந்து யூசர் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஓகேவா அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் நம்பராக இருக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கலாம் எனி எனி திங் ஓகேவா எது வேணாலும் நம்ம கொடுக்குறத அசர்வ் பண்ணிக்கிறது தான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷனில் வேல்யூவை வாங்கிட்டு அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அந்த வேல்யூவை எவாலுவேட் பண்ணோம் எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு என் ஒனில் ஸ்டோர் பண்ணோம் சரியா இதுதான் காம்போஷன் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் என் ஒனில் வந்து இன்புட்டில் என்டரிய நம்பர் அப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் என்ன கிடைக்கும் என்டரிய நம்பர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுறோம் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற அவுட் புட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்கள் என் ஒன்று டேரெக்டாக என்டர் பண்ணவே உங்களுக்கு டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற அவுட் புட் கிடைக்குது இதுவே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என் டூன்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இதில் இன்புட்டில் என்டரான அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அவுட் புட் வந்து என்டரான அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ண அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த அவுட் புட் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு பைத்தான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரிகர்சிவ் அப்படின்னாவே வந்து ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் இதான் வந்து ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து தன்னை தானே கால் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க்கில் கேட்டால் இந்த ஒரு லைன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாவே வந்து கால்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸோ இந்த ஒரு லைன் தான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் அதோட மீனிங்கே ஃபங்க்ஷன் தன்னை தானே கால் பண்ணிருக்கிறது தான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிகர்ஷன் ஒர்க்ஸ் லைக் லூப் ஸோ ரிகர்ஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா லூப் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் பட் லூப்பை விட இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூ கேன் கன்வெர்ட் எனி லூப் டு ரிகர்ஷன் ஸோ லூப்பை வந்து நீங்கள் ரிகர்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இமேஜினியம் ப்ராசஸ் வுட் இட் ரேட் இன்டெஃபினெட்லி இஃப் நாட் ஸ்டாப்டு பை சம் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் இன்ஃபினெட் இட்ரேஷன் அப்படின்னு அதாவது இப்போ ஒரு கண்டிஷனில் நம்ம ஸ்டாப் வேல்யூ கொடுக்கல ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்டாப் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா அதோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படின்னா இன்டெஃபினேட்டாக ஓகேவா அதோட ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகாமல் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து இன்ஃபினைட் இட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டிஷன் தட் இஸ் அப்ளைடு இஃப் எனி ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் பேஸ் கண்டிஷன் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் வந்து பேஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க A base condition is must in every recursion recursive function otherwise it will continue to execute like an infinite loop so endo recursion function a irundalum adula vandu nama enna kudukona base condition must a kudukona adha kandipa vandu base condition kudukona apdi kudukalana enna aagumna infinite loop and the loop vandu terminate aagadhu stop aagama vandu execute aagite irukum seriya idhu dhaan vandu recursive function so idoda works epdi irukum appdi paakalam ஃபஸ்ட் வந்து ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு பை சம் எக்ஸ்டர்னல் கோடு ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கோடை இது கால் பண்ணும் இஃப் த பேஸ் கண்டிஷன் இஸ் மேட் தென் த ப்ரோக்ராம் கிவ்ஸ் மீனிங் ஃபுல் அவுட் புட் அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது பேஸ் கண்டிஷனை பொறுத்து அதுக்கான அவுட் புட் வந்து மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதர்வைஸ் ஃபங்க்ஷன் டஸ் சம் ரெக்கர்டு ப்ராசஸிங் அண்ட் தென் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் டு கண்டினியூ ரிகர்ஷன் ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஓகே அப்படி கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டினியூவாக வந்து அந்த ரிகர்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டெஃப் டெஃப்ங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கான கீவேர்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் என்ன ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இஃப் என் ஈக்குவல் டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருந்தத
ப்ரிண்ட்டில் வந்து ஃபைங்கிற வேல்யூவை கால் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து ஃபை ஆகும் இல்லையா ஸோ ஃபைன்னு ஆனோடனே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எல் ஸ்பாட் ஒர்க் ஆகும் எல் ஸ்பாட்டில் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் வந்து ஃபேக்டோரியலுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இதே இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஆஸ்டிக்ஸ் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதே மாதிரி அது ஒரு ஒரு டைமும் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஜீரோ வந்தோடனே அந்த லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் சரியா இப்போ அதுக்கான அவுட்புட் வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னா வந்து ஃபைவ்லேருந்து ஒன் வரையும் மல்டிப்ளை பண் பண்ணி வர வேல்யூ தான் வந்து ஃபேக்டோரியோட வேல்யூ சரிங்களா அப்போ வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணும் அடுத்தது வந்து ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிற அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை என்ன டீட்டெயில்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரிவர்ஸில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்டோ ஃபேக்டோரியோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஏன் அப்போ இது வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோருனா வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இப்போ டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இப்போ ஒன் ஒன் சார் ஒன்று ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்றுனா அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நீங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக புரியும் உங்களோட ப்ராக்டிக்கல்லையும் இந்த ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் சரிங்களா அதோட இதோட அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோனா அதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் டூ இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் இல்லையா அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இப்போ டூ ஒன் சார் டூ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ இதுக்கு பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இல்லையா ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவில் என்ன வேல்யூ இருக்குது டூ இருக்கு இல்லையா இப்போ அப்போ த்ரீ டூ சார் வந்து சிக்ஸ் இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ த்ரீயில் வந்து த்ரீயோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்னு வந்திருக்கா அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவோட அவுட்புட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் ஒன் பை ஒன்னாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிற அவுட்புட்டை கொடுக்கும் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபேக்டோட ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் வந்து இந்த ஃபேக்டோரியா ஓகே அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபேக்டாக ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எரர் காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் கம்பாரிசன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அப்படி மேக்ஸிமம் கம்பாரிசனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரிகேஷன் லிமிட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ